こんにちは。市川スタイルです。実はちょっとお肉持ってるんですけども、うんうんうん、違う目的がありまして、うん、今日は2周年を迎える一花スタイルなので前回ねまた1年前に、うん、7月にね買ってよかったギアシリーズをやったんですけども、うんうんうん、今回もまた1年経つので,で、ね、だいぶギアも入れ替わってることですし、うん、そうなんです、うん、買ってよかったシリーズを焼きたいと違う焼かないな<笑>焼くのは肉ですけどねやりたいと思います,いますはい。これね宮崎牛九種類もらったやつをね、うん、今ちょっと醤油だれにつけようと思って、うん、今一生懸命です、はい、まずね、うん、もも肉、うん、でカルビ、うん、でね、うん、ショートリブリブ、うん、でイチボでしょでマルシンマルシン聞いたことないラムシンラムシンもカタロスザブトンあザブトン聞いたことあるザブトン食べたことあるサーロインサーロイン全部で九種類なんですけども、見てください、ね。全部宮崎牛でございます。ね、いやー、これはね。で、そしてです。うんうん、で、これも、うん、ニンニクポンポ、ニンニク<笑>ポンポじゃない。<笑>ひらがな肉があるよね。<笑>まあまあ、まあ、まあ、肉ポンポに見えないこともないですね。<笑>肉本舗の袋、うんあねうんはい、これがね全部セットで入って、うん、でスノーピーク都の城から届きました、うんはい、で、まあ、都の城市都の城市だねそうだねこれはキャンペーンで先着順だったよね確かねえっとね、うん、そ期間の間にアンケートに答えていただいたら、うん、えっと漏れなくもらえるだから、うん、漏れなくだったねうんうんそうそうそうそうなのでそう,だったそううちらがねもうギリギリだったんですよ、うん、泊まるのがうんうん、うんねそう、いただきました。嬉しい。都の城ありがとう。本当、ありがたいね。都の城。うん、あの、スノーピークのキャンプ台元取ったよね。あ、確かに、うん。これね、ふるさと納税の中身みたいですよ。うんまあ、同じものなんだね。うん、らしいです。うんうんうん、都の城で、結構経済的にすごい潤ってるのか、頑張ってるのか、よくわからないんですけれども。うんね、ものすごく多くて、うん。宮崎県で唯一、あの、人口が増えてるそうです。すごいね、うん。頑張ってますよね。うん。だいたいね、うん、どこも減ってるのに。まあね、これねちょっとつけて食べると美味しいってね、うん、説明書きに書いてあったんですけど、うん、はいということで、はいね、本日は一年ぶりの買って良かったキャンプギアシリーズということで、うんはい、もうね今日紹介するのはすべて。一軍ギア入りしてるそうだね必ず絶対使うものをしっかり買ってるっていうところがあります、うんうんうん、本日もよろしくお願いいたします,いいしますはいでは12位です、はい、今現在ここにはないんですけれども、うん、前回の動画で、うんえー、お送りしましたエアベッドでございます、うんはい、ネイチャーハイクのエアベッドです、はい、12位になりましたはいそれはねあのダブルサイズのベッドで,でしかもあの前回もあの動画でお送りしたんですけれども、うん、DOD のカンガルーテント、うん、M サイズの中に入れていたので、うん、あの身長が、ね、低いテントだったので、うん、ベッドもねおのずとこう低くしないと、うん、ちょっとね,ね、うん、居住空間がねちょっと狭くなってしまうので、うんうんまあ、私たちは低めのベッドを購入しました。うん、25センチでしたねはい、はいであの低めにするとね、うん、あの底付き感とかどうなのかなって思ってたんですけども、うん、あの思いのほか結構よくてですね、うん、もう少しねあのパンパンにして寝たいなって私割と固めの床で寝る人なんですよ、うん、でもそれでも、うん、あの前回の動画でも今言いましたけども、うん、あの睡眠時間が、ね、多かったので、うん、あなんかそうだ、ねうん、割と熟睡でしたね,そうですねだから体はだいぶリラックスしてたんだなというのが分かったので。うんうんうんこれ、ね、あの買ってよかったなって思います、うんうん、あのインフレーターマットとはまた違う肌触りとか弾力とか、うん、やっぱ全然違うものでした、うんうんうん、そうですね、はいまあ、底冷えを防ぐという点でもね、うん、エアベッドの方が熱いので、うん、これもね冬にまた検証して確かめてみたいと思うんですけど、うんうん、そうですね、うんうん、これからいろいろ検討ですね、うんまあ、期待を込めて12位ということになります、うん、そうですねもしかしたら破裂するかもしれないし<笑>いつかはね突然ね、はい、そうそう穴が開いて空気漏れとかするかもしれないし、うんうん、それが全然わからないんですけども、うんうん、そのまあ期待を込めての12位ですはい、はい、続きまして、えーえー、11位です、はい、えー、とパワーアーク冷蔵庫です
車載冷蔵庫冷蔵庫、うんはいえっと、今日もね、うん、持ってきているんですけれども、うん、あのもうね夏なので、うん、あのクーラーバッグの中身の温度とかを気にしなくなったのはすごくいいですね。ここなんか夏になったらどこも一緒なんですけども、うん、ましてやここ宮崎なので日照時間が他よりも長いので。うんやっぱりあのどうしてもねクーラーバッグの中の温度がねちょっと懸念されるところはありますね。なのでそういうところのまあストレスが解消一つ解消されたというのは結構大きいんですよねポイントとして。はい。電源付きのところではもちろんもう自由に使っているんですけども、私たちあのブルーティーのポータブル電源もあるので電源がないところでもあので低電力で割と使えるので、うん買ってよかったなと思っています。なんならあの車の中でもね、シガライターのところから電源取れるので、うん、移動中も冷やすことはできます。うん、そうですね、うん。で、えっと、中身はね、やはりね、一泊分かなというところですね。うん、そうですね。はい。で、後ほどご紹介するんですけれども。あの、冷蔵庫と、うん、あとソフトクーラー。をこう併用して使うと、飲み物と食べ物と分けて使えるっていうところもあるので。うん、うんうんうん、まあ、小さいながらも。うん結構使い勝手がいい、うん、車の中でも、うん、あのそんなに、まあ、大きすぎてちょっと場所取るなっていうほどでもないかなという,、うんうねまあ、ギリギリのラインのサイズ感です,、うんですね、2人だったらまあこれぐらいでちょうどいいかなというぐらいですねそうですね、うん、はいということで十字は冷蔵庫車載冷蔵庫でしたはい、はい、続きまして、はい、第10位、はい S サイズと A と L サイズのラーテルワークスのソフトクーラーパックです。オーロラソフトクーラー、えー、L と、えー、L はこっちここに今日はあるんですけど、うんまあ、これが S サイズになります。ちょっと画像載せ,、ね、せておきます。はい。で今日もねもちろん持ってきているんですけども、うん、今日は冷蔵庫を車載冷蔵庫を使っているので、うんうん、L サイズの方はギアケースとして使用しております。ギアケース,、うん、ケースでも使いますね。うん、はい。でえっと、食材が多い時には、うん、冷蔵庫の方には食材、うん、飲み物はこの S サイズの方のソフトクーラーバッグを活用しておりまますす、うんうん、たまに買い物でも使ってます、はいあのー、ちっちゃいながらもう分厚くて、うん分厚いはい、すごい安心感があります、うんうん、一泊だったらもう十分,十分,十分溶け、うん、あんまり溶けてないね。うんうんであのラーテルワークスの動画を1本上げているんですけども、うんああそ,ね、そ,のそちらの方で詳しくご紹介しているんですけども、うん、この構造がすごいんですよ、うん、6構造 5, 5層だねこっちは5層でこっちが6層だったかな、うん、7層だったっけかなそう詳しくは、うん、紹介動画をご覧くださいご覧ください溶けないです全く、うんうん、このまたねルックスもかっこよくてうん、うんうんあの今ね、畳んだ状態だからもうペラッペラなんですけれども、うん、そうそうこってそ,う、うん、そして斜め掛けもできるんですよそうだ、ねうん、ちょっとここにもバックルついてますから、うんうん、そうだね,こ,ね、うん、こういう形にできますし、うんうん、AO にちょっと似てますよねそうだねこうやったら AO クーラーっぽいですね、うん、ううまあ、まると結構ポンクいびつですけどパンクさんの中身、うん、なんか今ちょっと体だから、ねうんうんまあ、こんな感じでコンパクトになります、ねな。うん、なります。はい。はいうん、ということで、うん、ラーテルワークス、はい、オーロラソフトクーラー S、はい、L なんですけれども、はいうんえー、クーラーパック、食材を入れる以外の活用法もございます。はい、ということで、はい、第10位です。はい。はい、続きまして、はい、9位です。位はい、えー。ベアボーンズの、はいえー、エジソン。ライトです。今日もつけてますけどね。はい。はい、これも毎回これしか使ってない、ねうん。登場してます。うん、はい。だ、うん、けどまあうんとね、うん、まあ地味にいいよぐらいな感じですね。うん、かっこいいんですけど。うん、見た目が可愛い,いとかね、うんうんうん。見た目で選んだ、ね。見た目で選んだんですけども。三つ付いてるっていうのがまたね。うん、でもこれで明るさを取るということはできないです。うんうん、これだけじゃ暗いからですね。どちらかというと鑑賞用という。そうですね。うん。うん本当に間接照明ぐらいな感じの、うん、まあサイドなので、常、う、夜、んね、灯にもしてますけどね、これつけっぱなしで、うんうん、モニグルにつけたり、もちろんマリポサにもつけたり、うん、まあ
、えー、と最近買った小川のカーサイドロッジの方にもつけたりして、うんうん、私たちの、まあうん、イメージしているレトロ感みたいなのを出せてるので、うんうん、かなり、うんうん、もう毎回使ってる毎回。登場,いいね、そうですね。登場しているライトでございます。はいうん、で、えっともちろんこれはあの USB、うん、えー、っと、うん、電源はあのモバイルバッテリーから取ってますね、はい。そうですね。モバイルバッテリーから取っているので、はい、電源刺さっているところはまあちょっと重くて、うんうん、ぶら下がっているような感じになってしまうので、うん、<笑>その点はちょっと面倒くさい点もありますけどね。まあ電池よりかはいいかなというぐらいな感じですね。うんうんバッテリーさえあれば、うん、そうですね。これがね充電の用だったらもっと良かったなと思うんですけれども、うんそ,うねうんうん、まあそういうところでちょっとマイナス点もあるので9位という形です。うん、はい、うん、続きまして8位です,です。ワックのアウトドアワゴンです。うんはい、こ,ここに来てね、うん、あの実はこれ初めての。最初に始めたキャンプの時から使っているものなんですけれども、うんですようん、これこそもう毎回使うという、ね、バッグのねあの、うん、ワゴンなんですけれども、うん、私は基本的にあの、うん、DOD がやっぱ好きだったので、うんまあ、現在も好きなんですけれども、うん、DOD のワゴンにしようかなって思ってたんですよ、うん、だけど、うん、あの長く使っていきたいのと、うん、結構私があの乱暴に使うタイプの人なので<笑><笑>そうなんですよなので、うんやっぱタイヤとかね、頑丈なものがいいなぁと思って、うんうんね、すごく頑丈なんだよねタイヤがね、でかいんですよ、ね、重厚感ある作りになってます、うん、これ自体もすごく重いんだよね,ね重いんですけどね、うん、だけど、うん、石がゴロゴロしてるところだったり、うん、坂道、下り坂のところでも、うんうん、そうそう結構ね、なんなくもうゴロンゴロンもうね、うん、飛び越えて、ね、いけちゃうぐらい、うん、タイヤがしっかりしているので、うん割と重いものも入れますしね、フィールドラックとかさ、重いものをガンガン入れても全然下手なこともなく、うんうんうん、私たちあのマンションに住んでいるので、うん、荷物のね上げ下げの時には必ず使っているんですけども、うんはい、あのそんなに頻繁にね上り下りしたくないので、うん、もう目いっぱい乗せて。でゴムで固定してそ、ね、そうそう、うん、ゴムで固定して、うん、無理やり運んでるっていうなので、うん、多分もともとのその耐荷重を超えてるかもしれないなっていうぐらい雑な使い方しているんですけども、うん、傷だらけだねあちぶつけてるいろんなとこ結構ぶつけてます、うん、けど、うん、全然へ,、うん、もうへこんでもいないし、ねうんうん、すごいよね,ね見た目もかっこいいです、うんうんうん、なのでこれはもうね、うん一番最初のキャンプの時からお世話になっているワゴンです。うんうんはい、はい。今回初めてねお披露目しました。はい。うん、なんかねあのなんていうのかな、うん、影から支えるそうだね<笑>、うん。縁の下の力持ち的なギアだね、うん。そうですね。これなくてはっていうところが、うん、本当にこれなくては物運べないから<笑>始まんないんで、ね<笑>うん。だけどあえて登場してこなかったものですけど、うん、今回はあえて登場させました。うんうん、はい。はい。ということで8位。うんワックのアウトドアワゴンでした。はい。はい、続きまして、はい、7位です。7位。えー、ハイランダーのクーラーボックススタンドです。はい。はい、これも、うん、最近一軍入りしたギアでございます。すね、もともと欲しいなって思ってたんですけど、うん、フィールドラックに乗せてしまえばいいやって思って、うんうん、あのー、ちょっとね見送っていた部分があったんですけども、うんうん、今回その。うん冷蔵庫車載冷蔵庫を使ったり、うん、あとはまあこれからまたちょっと登場してくるんですけども、うん、他のギアを乗せたりすることもいろいろ考えて、うん、やっぱそのフィールドラックをね、うん、少しちょっと余らせたいので、うん、クーラーボックス、うん、そしてまあ冷蔵庫を乗せるためのスタンドとして、うん、専用で買いましたもちろん頑丈で木梨、うん、質感もとてもいいし。うん私たちの好みですね。うん、そうですね、うん。ということで、うん、まあハイランダースタンドですね。うん、ちょうどセールになってたので、ああ、うん、うん、それは瞬間に買いました。うん、ありますね。うん、はい。ということで、でもこれ、うん、あれよね、うんうん、いろいろ差し置いてなぜか七位なんだよね。ああ、そうだね、うん。うん、もっと下でもいいぐらいの感じなんだけどね。<笑>まあね。うんそ,うだねまあ、その辺は僅差だよね、割とねそうだね、うん、なぜアウトドアワゴンよりも上なんだっていう、うんまあね、ところはありますけども、うんねまあ、とりあえず最近買ったという意味で、ねまあ、7位かな、うん、と
毎回使うということでもね。うん、ですね、うんはい。はい。ということで、七、うん、位ハイランダーのクーラーボックススタンドでした。はい。はい、えー、続きまして、六位です。はい、ええー、ゴールゼロ。ええ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ。ゴールゼロの、うん、シェードです。はい。こちらにキラキラです。うん、はい、これも一軍入りしてますね。はい、もうおなじみの、うんうん。これ最近ね、私あの、うん、ぶら下げるのが好き。そうですね。ここでこうぶら下げてね、うん、かけたりもできますので、うん、これ足取ってね、うんうん、本当に、うん、使い方いろいろできます。そ、うんうん、のままね、ちょっと棚に置いたりとかするのも好きだし、うんねだね、なんかこちこちにセットできます。うん、やっぱ可愛いなっていい、丸いのが可愛いなって、ね、でやっぱシンメトリーがいいなって思って二個買いました。うんねうん、はい。でえっと、いつかもバックガイドの時にご紹介したんですけども、うんまあ、このねシェーダーをかけるためのゴールゼロもどきのライトも購入しております、うんうんはい、ゴールゼロっぽいですけどゴールゼロではない,ではないです、うんはい、似た製品ですけど、うん、安かったんですよ、うんうん、これで十分ですね、うんうん、ここぴったりサイズ合うんだよね、うん、ぴったりもうゴールゼロ用ですから、ねはい、うん、ねね、そうこのねシェードを欲しいがために買った、うんうんライトです、うん。はい。で、メインはこちらです。うん、なので、今回ランクインしてるのはこちらの制度で、うんうん、これを使うためのライトとしてプラスアルファでこちらも一応入れておきます。うんすね、はい。はい。六位ゴールゼロの制度でした。うん。うんはい、では続きまして五位です。はい、ラーデルワークスのハイドボックスです。はい。ゴミ箱になります。はい。今日も。おりますけどこれもね、うん、バーテルワークスの、うん、あの、うん、動画をね、うん、前回上げているので,で、ね、詳しいことを、うん、まあ知りたい方はそちらご覧ください。うんはい、で、あのフィールドラックの上に乗せて、うんはい、ですぐ手元に捨てられる位置に、ねうん、ポイポイポイポイポイ捨てられる。ここね隙間がね。うんうん空いてるので、うん、ノンストレスで,<笑>、うんでうん、ワンアクションでゴミが捨てられるので、うん、かなり気に入ってます。うん、あの料理をねしてる最中にね、うん、やっぱりそのパック開けたゴミとか、うん、封を開けたゴミとか、うん、そういうの開けてすぐポイってすぐてすぐ料理するっていうのが、うん、まあ私の中では全く、うんうん、ストレスがないのでこれはね買って良かったなって思います。うんはい、で、あのこれもね。うんあの負担がねできるので,、うんでね、目隠しという部分でもいいですね。うんうん、その名も通りハイドボックスです。箱みたいな、うん。そうですね。うん、はい。で見た目もかっこいいしね。いいうん、で結構頑丈なんですよ、うん。あとコンパクトになるんですよね。使わないと、ね。ですね。ですね。それもいいですね。うん、正方形になって本当にぺったんこになるので,、うん、でこのでかいのが、うん、なので、うん、おすすめです、うん。ハイドボックス。おすすめ。うん、ということで。うんえー、と5位真ん中の5位ですね、うんうん、かなり使えるので、はいはい、ということでラーテルワークスのハイトボックスでした、はいえー、と続きまして4位小川のグランドシートですグランドシートがここに入りましたはいこれ4位ですよ、うんうん、とえっ、ー、とねもうつなんかなんか使った2回ぐらいかな2回ぐらいかな、うんうん、割とね最近買ったものなんですけれども、うん、かなり分厚くて、うん、しっかりしていて、うん、で四隅をね、うん、ピン張りするとグロネットがあって、うん、それをピン張りすると、うん、あの船底がもうしっかり立ち上がるので,、うんで,ねうん、でなおかつその船底の、まあ、四方のね、うん、ぐるっと回ったところの、うんまあ、側面も、うん、あの立ち上がりの部分があるので。うんうんすすごいいいです、うん、で雨とかも差し込まないし、うん、であの床の、ねうん、接地面とかの、うんまあ、なんていうのかな座ると地面が濡れてたりすると、うん、薄いやつだと結構浸透するじゃないですか、うん、それが全くないっていうのがすごいですね。ささすがが小川さんだなってう、ねうん、サイズが合えばどんなテントでも、ねうん、使えるし、うんうんかなりおすすめです、ね。しかもね、横がね、三百十もあるんですよ。うんうん、結構広く広、ね、取れるんですよね。で,ねで、うん、なお、何よりも、カーサイドロッジにぴったり。ぴったり。ジャストサイズ。うん、そうそうそう。<笑>それがね、すごい良かった、うんうん本当に。ということで、うん、小川のグランドシートです。うんはい、多分、これからどのテントにも、登場してくる予感がします。うん、そうだね。モニゴロにも使えそうな気もしますし。うん。うん。入るとは思うけど、うん、うん、うん、そうですね、うん
はい、うん、ということで4位の小川ブランドシートでしたはい続きまして、はいえー、3位ウォーター・ジャグですウォーター・ジャグ来ましたねここに来て、はいうん、フューチャー・フォックスなんですけれども、うん、あの実はね本当はコラプズのコラプ、うんコラ,プズコラプズのウォータージャグをね、うん、買おうと思ってたんです、うん、韓国のメーカーかなあれは、うんうん、確か、うん、けど、あのー、あれでもよかったんですけども、うん、うちなんかね、うん、割と最近水使うんですよね、うんうんうん、料理もちゃんとしっかりするようになってきたし炊事場からも遠かったりするだけもあるのでね最近,最近ね炊事場からちょっと遠いので、うんうんうんうん、ということで、うん、ウォータージャックの、うんまあ、使う回数が上がってきました、うん、で水のリットルもコラブズは8リットルなんですけれども、うん、これは10リットルあります、うん、意外とね、うん、使うんです前回もそうなんですけども、うんうんうん、だいぶ使っててね、うん、10リットルにしてよかったかなと思ってます,、うんうんすねうん、フューチャーフォックスだもんね日本のメーカーで最近広告バンバン入ってきてすごい頑張ってるよね、うんうん割と低価格だよね、うん、割とコスパもいいんですよ。うんそうよねうん、ということで、うんえー、ウォータージャグ、うんえー、フューチャーフォックスさんのウォータージャグでした、はい、で続きまして、はい、第2位ですいよいよ第2位です、はいはいえー、ス,ールムスームルームの三段ラックです、うんはいはい、実はここに、ね、あるんですけれども、はい、これはもうねキャンプだけでは車中泊でも大活躍してますねここ最近そうなんですよ、うん、これです、はい、卓上で使う三段ラックになりますはい。これね私がね主にすごい使っているんですけども、うんうんね、料理の時にちょこっと置く調味料だったり、うんうん、あの下味つけたものをすぐこう、まあ、パッて入れるためのものをスタンバイするためだったり、うんうんうん、まあ料理する過程でかなり使います。はい。はい、で、その他にも、うん、まあ撮影用のカメラをね、うん、セッティングしたりとか、ここに置いたり、うん、ここに置いたり、うんうん、ここに置いたりして、うん、高さ調整してます。そうです。スタンドに置くのがめんどくさい時とかは、うん、最近ちょっと使ってます、うん。はい。で、あとはまあ先ほども言いましたけども、うん、車中泊の、うん、あのうちのカフェテーブルの上に置いたりとして、うんうん、あのまあいろいろねスマホを置いたり。うんうんあとはまああとは充電器置いたり、うん、まあライト置いたり、うんうん、もちろんさっきも言ったけどカメラ置いたり、うん、本当にもういろいろ活用法があってですね。うん、で,ねでこれ畳むとすっごいちっちゃくなるんですよ。うん、ずらすだけでダンテ。畳、うん。おお、うん、コンパクト。うん。畳めます、うん。これもまた同じくここにね軸になるホールがそれぞれ入ってるんですけども、うんうん、広げるだけですこれも。ここに溝があるのでロックをかけると立ちます。うんうん、はい、はい、ということで、うん、これね、うん、なんてことないただの三段ラックなんですけども、うん、キャンプにおいて、うん、あの私たちのスタイルですごく活用法がたくさんあるので、うんうんうん、あえてのえ2位です。うんすうん、あの最近使えるなってて思い始めてきました、うん<笑>ね、前ね実はね結構前に買ってたんです、うん、買ってたんですけど、うん、ずっとねギアケースの中に入ったまんま、うん、あのなんか大した用途もなく<笑>しばらくの間、ねうん、埋もれてたっていう感じだったんですけど、うん、ここに来て使ってみたら思いのほか使えるので、うんはいはい、ということで2位です、はいはい、そして流行る第1位ですラーティルワークスのウッドパネルテーブル百二十です、はい。はい。で、これはスノーピークのフラットバーナーを、ここに入れるために。買いました、はい。はい。こちらに、やっぱもうフラットバーナーというだけあって、本当にフラットです。そうですね。はい、フラットに使います。<笑>で、なぜこのラーテルにしたかというと、これが。スノーピークのフラットバーナーに入るための、うん、まあ形をしているからなんですよね。穴がね。はい。うん、なのでこの蓋をすれば、うん、まあまさに一つのテーブルになるので、うんではい、ここも使えるという、ね。はい。えっと真ん中にねやっぱりね、うん、あのバーナーがあるだけで、うんうん、随分あの、うんうん、楽になりましたね。そうだね。で。タフマルでももちろん使えるんですけれども、うんまあ、高さがありますよね、うんうん、高さがある上にフライパンだったりフライパンだったら平面だからいいんだけど、うん、鍋になってくるとまた傘があるじゃないですか
そうなってくると椅子に座ってる分だったらまあ割と届く見えるんですけども、うんまあ、お座敷だったら全く中身が見えないので膝立ち状態だったんですよ。<笑>すねうん、なので、まあ、火力も強いし風にも強いんですけれども、うん、やっぱりお座敷でも使いたいっていうところで、うん、楽なスタイルでキャンプをしたいということで、うん、このラーテルワークスを選びました。うんはい、でもちろんその機能性的なものではなくって見た目もいいので,、うんうんうんでね、こちらをまあ選んだというのもあります。うんますはい、とにかく、うんまあ、見た目とコスパもですね。ああそうですね、うんうん。ラーテルさんというのコスパ。はい。うん、うん、そうですね。うん、でこちらもやっぱりラーテルワークスの特集を動画に一つまとめてありますので、うんうんはい、あの詳細知りたい方とか、はい、であの注意点とかもありますので。うんこちらもあの、うん、参考にしていただければと思っております、はい。ぜひご覧ください。はい、ということで、もう一気にもうドドドっと12点プラスアルファをお送りしてしまいましたけども、うんうん、あ、そのねプラスアルファの点で唯一本当に本当に買ってよかったっていう部分はやっぱりスノーピークのフラットバーナーです。うんうん、フラットバーナーですね、はい。これは本当に導入してよかったと思ってます。はい。うん今までねもうタフ,ルタフマルでええやんって、うん、<笑>タフマルでええやんって思ってたんですけれどもっや,っ、ねうん、やっぱりね、うん、いいよねやっぱいい使い心地がいいというか、うんうん、勝手がいいというか、うんうんうんうん、人気がある理由が使ってみて初めて分かりました、うんうんうん、あとですねあの、うん、OD 感じではなくって、うん、CB 感に変換でするジョイントがあるんですけれども、うんうん、キャンピングムーンのね、はいはい、それもあのセットでおすすめしたいです、うんおすすめしはい、したいな。はい、で、線、うん、をね、開けてね、うん、あの、カチャッカチャってやるときに、うんうん。あの、着火がね、うん、ちょっと割と甘い時があるんですよ。うん、なかなかやっぱり、オーディー缶の火力のあるガスじゃないと、うん、まあ、着火がしにくいっていうところがあるので。うん、そういう時は、あの、線を開けて、ライターで着火してる、ここでぶって、うん。着火してるっていうところもあるんですけども。ライターでつけてる人が多いよね。あ、そうなんだね。うん、うんうんうん、まあ。そうですね、でも手元でこうカチャカチャとかするよりも、うん、線開けてここでシュッてやった方が割と<笑>早,く、うん、早くつくので別にその辺はストレスではないんですけども、うんね、どちらかというと OD 缶よりも CB 缶の方がコストがいいので、うん、コストパフォーマンスがいいので、うん、そのジョイント一つ持ってるだけでだいぶ良くなりますね。うんうんあのね CB 缶の方が安いのでもちろんもちろんね、うん、コストがかかりませんうんうん、うん、岩谷以外でもね安い CB 缶あるのでね、うん、それで十分だと思います,、うん、十分使いますはいということでこのラーテルのテーブルと、うんまあ、フラットバーナースノーピークのフラットバーナーと、はい、キャンピングボーンの,その CB 缶ジョイントのやつ、うん、あの変換アダプターを、うんまあ、3点で第1位ということです、うん、はい、うんこれからも、まあ、大いに活用していこうと思います。うんはい、はい、最近もうラーテルワークス大好きです。うん、テーブル、こればっかりだね。うん、最近ねそう、なので、ラーテルワークスも、他のギアケースとかも欲しいなと思っているんですよね。うんうん、ね欲しいのいっぱいあるけど、ね。あります。うん、うんそう。ということで、うんえー、私たちのキャンプスタイルの中で、うんうん、まあ、もう一軍ギア。うんもう完全なる一軍ギアの必ず登場する、うんまあ、キャンプギア12戦プラスアルファをお送りいたしました、うん、はいえーえっと、もうね結構簡単にねパパパと紹介してしまったんですけれども、うん、まあもし詳細を知りたい方はご一報ください、うんうんはいはい、あと、まあ、概要欄に貼っときますので、うん、リンクもね貼っときますので、はい、気,に気になった方はチェックしてくださいはい、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではねこのまんま先ほどあのいただいた宮崎牛を、うんうんえー、食べます、はい、<笑>それが楽しみで今日来たもんだ来たようなものですからね。はいうんはいはい、ということで、はいえー、キャンプ動画車中泊動画たくさんあげてますのでさかのぼってみていただけるとありがたいです、はいえー、今回の動画が参考になったという方は高評価、えー、コメントいただけるとありがたいです、はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれでは次の動画でお会いいたしましょう。いたしょう市川さゆでした<笑>今日も元気があるね。元気だよ。うん、肉食うから。うん、そうだね。うん、肉食べます。はい。宮崎牛スノーピーク宮川城ありがとう。ありがとうございます。うん。これからいただきます。はい。
乾杯。乾杯多分これがサーロイン、うん、いただきますどうぞサーロインステーキいやーみそ肉汁が、うん、やべえやべえやばあ飲んじゃった<笑>飲めるんだ、うんうんうん、一緒にさなんかもやしとかも焼きたいよね、うんうん溶けるよね。溶けるよね。うん。うん。うん、クロス。クロス。私も行く。うん、ワインが入ってるやつ。うん